，一分钟带你了解精彩剧情、女工康兰和丈夫雨水感情甚笃。然而，一个年轻女孩的到来扰乱了平静的生活。平时疼爱她的丈夫居然提出离婚，善良的康兰无法接受现实，一追查竟发现丈夫是逃犯。而此时，丈夫雨水也面临痛苦选择：他将少女桑叶的姐姐误伤致残，为了照顾身患绝症的寡母，他畏罪潜逃。海报。两张和善良的康兰结婚后，他陷入了更加痛苦的自责中。他原想为寡母送终后向康兰坦白一切，投案自首。少女桑叶的突然出现打乱了他的计划。康兰了解到一切后，毅然的将身患绝症的婆婆接到身边治病，同时卖掉房子赔偿桑家姐妹。康兰的举动让雨水彻底醒悟，立即投案自首才是真正的自我救赎。秋日的早晨，雨水跪别母亲，在康兰的陪同下走向公安局。他终于卸掉了长久来压在心头的包袱，走向通往新生的道路。如果你真的有了婚外恋，要和那个女人急着结婚的话，也不会在乎这两三天。你给我几天时间考虑考虑。你还考虑什么？结婚是两个人的事情，离婚也是两个人的事情，不能你说怎么着就怎么着。你再考虑多长时间都是这个结果。行，算我求你了，行吗？你有什么要求，你尽管提出来，我会尽量的满足你。我提过的唯一要求就是你把那个女人找来。我就不明白了，你既然这么勇敢的承认你有了婚外情，你为什么就不敢让她露面呢？你还怕什么？我保护她，我保护她，行了吗？行，你保护她，那你就好好的保护她吧。五天以后我给你答复，在此期间我不会去水站，你也别来逼我。我不想看见你，你走吧。把那份离婚协议书拿出来，马上签字。你今天必须签，他在等着我呢。我们俩要结婚，我们俩还要生孩子，你知道吗？你必须签。你今天有一最后一口气，你也得签，马上签。我不签。我再问你最后一句，你到底签不签？问我一百句，我也告诉你我不签。你。切！雨水，你不能这么绑着他，他现在被你打晕了。他没事儿。先送他去医院行吗？送什么医院？你出来，你出来说。出来，我跟你说。在这。你放开我！出来。他死不了。爹，你看到了吧？雨水这是狗急跳墙啊，跑过来追着打你，出了人命怎么办？先把绳子给他松开，行吗？他已经被你拍晕了，你要再这么绑着他，都会伤到他的。怕他伤着啊？你不怕你伤着？你刚才一走，他妈就后悔了，就怕雨水又折腾你，让我叫你回家去住。果不其然吧，他来了。这多亏了我来得及时，要不是我一板砖把他拍晕了，他接着打你，你也不用心疼的。他这是自作自受，我先绑他一板砖，让他老实老实再说。你还是听我的，明天一早。你就去到湖北省老家，等你走了，我再把他放了。你还要绑他一晚上啊？不绑他一晚上，让他现在出来接着跟你折腾是吗？你这么闹下去，还让咱妈活不活？你别他妈自私行不行？他要是知道你自私也行，我和咱妈也忍了。我自私？我是自私吗？你就是自私。我不管了，你爱怎么着怎么着，行吗？哦。嗯，怎么样？目的达到了，高兴了吧？宝宝
给你带个早点。嗯，好。我说我啦，嗯嗯。哎，姐，你怎么来了？雨水怎么样？你放心，他死不了。你绑着他的手脚，这都一宿了，你给他绑住毛病了怎么办？就得手脚都残了才干不了坏事儿。行行，你别说了，姐，我告诉你啊，你现在赶紧去他们老家，把他底细查清楚。我向你保证，只要你把他底细查清楚之后，我保证还给你一个完整的雨水，行吗？没蓄水站了，他扔哪去了？老哥，老哥，快捆起来！怎么了？这是？来，慢点，慢点，坐着。谁把你给捆起来？我捆的，他打我肩，我不捆的，我得拿把这拍死的我。你看着抗兰了吗？我没看见呢。老张，抗兰哪去了？你打我姐，你还好意思找他？你告诉我，康来哪儿去了？你还有玩耗子！我告诉你，我不搭理你，你别当鼻子上脸。你告诉我行不行？你跟我们小陈拉什么奸啊？康来是你老婆，他去哪儿了？过来找我们吗？你别别了，你别了，你听我说，你口是说打老婆的人不是男人，你怎么能打自己老婆呢？你帮我找康来，我有事。你别说，我告诉你，康来是被你打跑的，他会出什么意外，我就报警，你就在坐牢。我告诉你，你见好就收吧。你老老实实在水站待着，咱们井水不犯河水。兄弟，兄弟，你给大哥点面子好不好？兄弟，咱们回水站，好不好？听大哥的，走，回水站，咱一块送送水，啊，咱一块去送水，别折腾了。嗨，哎，怎么让他跑了呀？没事，爱去哪儿去哪儿，反正这个时候我姐已经在火车上了。康兰，再把这房卖给他，他知道康兰好说话。我跟你说真的，这房特别好卖，抢手极了。我们是为了保险起见才找的中介公司，要不然私下里的买家找我们一谈，早卖出去了。你看看这小院啊，真是方方正正的，在市里有这么一套，你还得怎么的呀？是不是？我跟你说实话吧，姐姐出远门散心去了。去哪儿了？我们哪知道啊？没问，他也没说。撇，撒谎！你爱信不信啊！我跟你说，这两天我们也联系不上姐姐。你爱怎么找怎么找，你跟我们较什么劲啊？实在不行，你直接打电话给派出所报案，就说姐姐失踪了，你让警察帮你找。小陈，你别把我逼急了。哼，你急啊？你又不是没有急过，你还有什么招？你都使出了，你使出了。你想干嘛？我跟你说啊，你再敢动我们小陈一下，我马上报案。哎，慢走！哎哎，谢谢姑娘啊，好好,好,好考虑考虑啊、哎，要不然没机会了啊，抓紧时间。姑姑娘啊，我不知道秋生能不能真的还上你们姐俩的钱，我我我是真心实意想补偿你们姐俩啊。不多久了，我走以后，秋生迟早要去自首。恩恩怨怨，总会有个了结。我，我，我跟你说句，我心底里的话。是要保佑康兰能够平平安安地躲过这一劫。我，我还要，还要，还要想着还清你们姐俩的债。我，我到九泉之下也就安心。
这里一直是我梦想着来看看的地方。这里有我已经不在世的公公婆婆，也是生养鱼水的地方。会有什么样的秘密等着我呢？我会得到一个什么样的结果？吴大娘，朱月手续都办好了，都办好了。吴大娘，你回去吧，我守着就行了。这得赶紧把他儿子给找来呀！我已经给他打过电话了，他正往这边赶呢，估计晚上就能到。那你就受累在这盯着点吧。我要不是家里有一大摊的事儿，也就和你一块在这守着了。行，吴大娘，我送你回去。伸出来，我我不说了，不用了，不花这个冤枉钱，治不好了。大娘有病治病，其他的事儿都别想。别再折腾我了，我不治。听话，不冲别的，冲你女儿忙前忙后急成那样，你得配合治疗啊！快把胳膊伸出来吧。女儿。我的女儿，正好你回来了，快劝劝你妈，赶紧输液吧。高秋生晚上就能赶到了，我已经给他打过电话了。啊，一切都会过去的，听护士的话。你再往前翻呀、啊，看他们俩有没有联系啊？嗯水的住在这儿，那你是他什么人呢、啊？我我我就是随便问问，我我是他的远房亲戚，过来看看。雨水，雨水，嗯，是有这么事。我也是好几年没有见到他了。现在的年轻人呢，哪里有钱往哪奔，现在呢，说不定在哪发大财呢。我想，我想问问他以前是个什么样的人啊？比如说表现、性格，还有他是做什么的？做什么？不怎么着调。你要问我他具体干什么，这个我还真说不准。记得上中学的时候，他是抽烟、喝酒，样样都行，找他家里的钱，那真是叫绝呀！哎。对呀，你不是他亲戚吗？这一年你不知道，你还怎么怎么来问我呢？啊不，我我我们十几年没联系了，我那那他以前在这个院子里，他住在哪间呀？那间，就住那间。
，现在房子早已租出去了。租出去了？啊。他家有房子，房子没卖啊？没听说卖呀、啊。啊，我我领你进去问问。现在屋里啊，肯定有人。找房子主人雨水。雨水是谁？老公，你认识雨水吗？雨水我们不认识。我们不认识雨水，这房子是从老齐手里租的。那我能进去跟你们谈谈吗？能进屋吗？那进去吧。我跟雨水十几年没什么联系了，现在找他有急事。你们刚才说的那位老齐，连人都是假的。这次你丈夫冒充我外甥，这个男人一定是骗子高秋生的老婆来宁北干什么？可能是为了别的什么事儿吧。从临海过来的吧？是。从临海过来，是探亲呢，还是访友啊？嗯啊，现在还不知道。高秋生以前给咱们打电话，用的都是极远市的手机卡，极远离临海有三四百里地呢。他这是防着你，也是在防着我呀。不过话又说回来，他是个无关紧要的人物。我要想让他彻底消失，他能留到现在吗？那您打算怎么办？这样，你马上回公司准备准备。下午把他老婆接到以后，安排一个小旅馆住下，多听听他说些什么，摸清高秋生的情况，看看到底会有什么样的麻烦。是，老板。记住了，我嘱咐过你的话，不要被旧日的情谊冲昏了头脑。现在是多事之秋，谁要是危及公司的利益，我会挥泪斩马谡的。去吧。
辛辛苦苦的抚养儿子，对我们家任劳任怨，这一切都是骗吗？不对，他既然骗了我十年，又为什么突然提出离婚，而且这么着急？这是在我姐的水站，说不定什么时候老葛就进来了，看着影响不好啊！滚滚滚，干什么？老葛来又怎么样？这水站以后都是咱们的。你呀、啊，你太过分了！早上起来刚占完别人便宜，现在就翻脸不认人了。这怎么能叫占便宜呢？啊，咱们俩也算是老夫老妻了吧？要占便宜也是相互占，谁也不吃亏、啊。谁跟你老夫老妻了？谁跟你老夫老妻了啊？你刚才就叫消极抵抗。我再问你一遍啊，你是跟你妈过一辈子呢，还是跟我过一辈子呀？嗯嗯嗯。哎呦，我还有选择的自由吗？啊？你和你妈不是把我打成流氓拐骗少女犯，就是你冷不丁来一个什么割腕自杀，两头堵我。我呀，我这辈子算是死在你们娘俩手里了。啊！你还说我妈？你还说我妈？你还说我妈？你还说我妈？哎！哎！你还真敢露面啊！真敢露面啊！真敢露面啊！你看，看到了？你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你事到如此，也没法再瞒你了。秋生脑瓜聪明，他担心随便做一个假身份证，终究会露馅的，就克隆了我的身份证。这事儿一旦是警察查到他，玉凤县有我这一号，反正我也不常年回去。如果他不和你结婚，我们俩只要不犯事儿，十五年、二十五年都不会有麻烦。可惜呀、啊，他认识了你。老泽，我会去公安局告你们非法拘捕。怎么样？还没想好？行。看来啊，我只有给耀耀您打电话，让警车接你们过去。哎，别别别别别！哎哎哎哎，有话好说，有话好说啊啊！来来来来，坐下，都坐下。快，你也坐坐坐坐坐，来坐下商量啊。前后就是这些事儿，让你说，换我们的角度看，你是不是最大的嫌疑对象？从你一出现，雨水的一切都不正常了，全乱套了。那我把我的情况也挑明的告诉你吧。我父亲和雨水父亲以前是师兄弟，十年前。他父亲从我父亲手里骗走了一块玉乳印，是我们家祖传的宝贝。现在我母亲病重了，需要大笔的钱来看病。可是雨水父母都不在世了，所以这个宝贝肯定在雨水手里。后来林海就是想到讨要玉如意的。这个是算旧账，讨老债。那你至于费那么大的周折吗？还玩卧底、玩潜伏的，你直接张嘴找他要不就得了？这个玉如意现在价值几十万，我要是直接找他要，他会给我吗？所以从一开始我就打算悄悄接近他
，看看能不能找到证据。反正我跟他之间就是这种关系，该说的不该说的我都告诉你们了，你们爱信不信。现在可以让我进浴水了吧？不是，你没说明白呢。你们两家，一个住在湖北省的北边，一个住在湖北省的南边，两家老爷子怎么就成师兄弟了？啊？这有什么奇怪的？我父亲和雨水父亲以前是一个工厂的，那个工厂就在雨水老家县城旁边，是一个大型钢铁厂。我父亲年轻的时候招工去的那里，我们两家一南一北，确实隔得很远。那你以前真的不认识雨水？白丽海找他之前，我们不认识。他家的情况，我是听我父亲说的。那你上次走的时候，跟雨水说明你的真实身份了吗？大周的第五天，我就告诉他我是来干什么的，可是他不承认见过雨。所以那些天也觉得我们俩的关系怪怪的。后来家里有急事，调回去，我就警告过雨水，如果这事儿没完，我还是会来找他。这些天我们就是为了这笔旧账，互相通的电话。那你这人也太恐怖了吧？你这不是都跟特务一样吗？啊，你当初在那个马路上撞车，也苦肉计。你就是为了接近雨水，为了拿到买房子的钱，你们不也什么事儿都能做得出来吗？咱们谁也别指责谁了。现在雨水跟我们有仇，我们之间就不应该再互相为难了，对不对？那那还还有一件事，我问问你，你怎么知道雨水在临海开水站呢？我去过他的老家找过他，是他邻居说的，他在这儿的一个水站打工。老家有没有房子呀、啊？没有了，确实是卖了。这一点我比你们任何人都清楚。行了，我不想再说了，马上安排带我去见雨水，否则我会告你们非法拘禁。不,不行不行，这丫头是个狠角啊！啊，依着她的主意办，让她去见雨水。要不然这事闹到派出所，麻烦就大了。走，看他还能耍什么花招。走。给我解开呀！解什么解？康南去玉峰县调查你去了。前天走的。高秋生，我告诉你，你没有多少时间了。你于凤仙的身份证是假的，对不对？于凤仙根本就没有于水这个人，怎么害怕了？所作所为再次激怒了我。既然你把事情往绝处办，那我也不能含糊了。高小成他们之所以把你关在这儿，就是怕林祖兰他们卖房子。我不管你有什么办法，是偷，是抢，随你的便。我只等着拿钱，否则。我就会把你妈妈和康兰一起送进监狱。包庇罪，窝藏罪。三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，给我起开！给我起开呀！不是我心狠，是你的所作所为。让我无法再对你妈妈产生怜悯了。咱们俩现在进去抓个现场啊！你的特异功能怎么样？特异功能必须搞上！快把东西还给我，我这忍耐是有限度的。走，快去走。哎呦，哎呦，哎呦，哎哎哎！你问清楚，于月藏哪了吗？快给我解开！开枪！给我解开！给我解开！让我出去！哎，你们家真黑了三爷他爸的主意啊！什么主意？快给我解开，让我出去！还装傻？他能承认吗？你就多用问这废话。刚才都问半天了，也没承认
。云水，你不是有能耐吗？你继续能耐呀、啊，继续跟我们斗啊！这回你知道天老大你不是老二了吧？哎，他就闭嘴！他就是二，他二到家了都。你快给我解开！你卖房子的事我不拦你，你给我解开！哼，想解开行，我现在要你句实话，你那个相好的叫什么名字？住在哪？不是桑叶是谁？你早晚会见到他，我早晚会让你认识他。你现在马上给我解开，让我出去！解开可以，但你不许再跟我们折腾房子的事了。还有啊，这把你关在这儿的事儿，你也不能追究啊。行行行行行行，不会追究我们也不害怕。我不追究，我不追究。还有。哎，你以后对我姐恭恭敬敬、客客气气的。我们有人证明你诈骗，你要是再敢打我姐，我就把你扭送公安局。哦，好好。还有啊，你想离婚可以，水战归我姐，你净身滚蛋。行行行行，拿剪子，快剪开，剪开，拿剪子，快。你老实点啊。来来。所有的事儿都是高秋生闹离婚引起的，康来是被他闹懵了，才下决心要查一查他以前的情况。脑子。清醒了吧？想好了吗？我承认，你说的对。闹离婚就是为了保护康安，而且我不能从他这手里拿钱，这是我犯的，这样做对他不公平。对他不公平？这么说你根本就不考虑对我姐姐如何公平？我姐姐呢？她都公平呢？钱我到别处想办法给你。一计不成，再施一计，你还想耍我？你从哪给我弄钱？找万明想要。找万明想要，为什么要去找他要？这么多年，我一直在想，我反反复复想这个问题。我为我妈的事儿去找他们说理，跟徐家争论起来。那时候我年轻冲动，没说几句，就互相推搡起来。当时你姐姐跟徐家正在谈恋爱，她怕她吃亏，我一甩，没想到意外的把她摔下了楼。我以为他会摔死，我一看闯出大祸，所以我就跑了。所以你姐姐受伤是我直接造成的，但是我觉得这件事情，我想来想去，是不是有问题？因为工地出事了之后，万明祥又继续派人去骚扰工地，他的目标是不是徐家？因为你姐姐的事情对万明祥来说只是个开头，他是当地最大的老大，他一直想着徐家爸爸公司的那个楼盘。你以为我没想到是万明祥背后指使的？十年来，我把种种可能全想到了，可你得拿出证据。你要是心里有底，还要畏罪潜逃吗？是。十年前我看不清楚，因为那时候我对万明祥感恩戴德。我大学毕业之后没有工作，经朋友介绍，我被万明祥的公司录用，而我妈妈在徐家爸爸的公司做财务。当时我妈妈得了绝症。切除肿瘤，每个月都需要化疗，需要花费很多钱。徐家爸爸的公司给我妈妈辞退，我妈妈的医疗费、医疗保险、公积金什么都没有。为了我妈妈的生命，我去找他们。我无论如何都没有想到，万明祥为了抢夺工程，他利用了我妈妈被辞退和我的冲动。当然了，我只是猜测，我跟你一样，没有任何证据。可你不是个男人。你妈妈病重，你却逃跑了，被逃逃了十年。你因为害怕蹲监狱，你苟且偷生；因为你贪恋康兰给你的温柔香，你就任凭我姐姐承受没有尽头的折磨吗？不是，我一直爱着我妈妈。十年来，我妈妈化疗治病的费用都是我打工赚来的。我把我妈妈转到离临海三个小时的地方，就是为了能照顾我妈。你知道吗？我每隔三个月，我都要偷偷的回去看他。为了让我妈妈能好好的活在这个世界上，我不能进监狱。我要是投案自首，我妈妈早就死了。现在我妈妈的癌症终于扩散了，她活不了多久
，所以我也要进去。但是在我进去之前，我一定要把这个事情弄明白。要不是我找上门来，你会下定决心去找万明祥吗？高秀生，你和万明祥是一路货色，对于你，我没有半点怜悯之心，是你逼我这样做的。你相信也好，不相信也好，我都会按照自己的方式，为你姐姐讨回公道。朱月，再给我几天的时间，等康南回来，我们办完离婚手续，我就回宁北，我一定要找到万明祥的阴谋的证据。好，我给你时间，但是你离婚的那天，我必须要拿到我姐姐的赔偿费，一分钱都不能少。日后你若能从万明祥手里要到钱，你可以再补偿给康南。我现在就回南溪去照顾你的妈妈。对于病重缠身的老人，我狠不下心。啊，没什么，我的手机落到水站了，让他们捡到。你见到康兰了吗？他从我老家查到宁北来了。你这个手机号就是他给我的，我已经安排在宾馆住下了，很安全的，放心吧。我问你，桑叶到底是谁？康兰怀疑我跟桑叶是情人关系吗？他真是咱们湖北龙山县人吗？他是宁北人吧？否则不会有那么多的巧合。秋生，嫂子因为爱你，很多事情看不明白，别怪康小川他冷眼旁观看得清晰一些。你不要多说了，你现在马上催康来回来，啊！你必须保证他的安全。我能不多问？你们从临海扔出这么大一颗雷来，秋生。你救过我的命，吃多大瓜呢？我二话不说。可万明祥不干，他现在可是有上亿身家的商业名人、成功人士，他担心有人给他惹麻烦，担心就有问题啊？什么问题？我现在不清楚，但他一定有问题。就是，我们是多年的朋友了，你我的关系总比和他近吧？你必须把实话都告诉我。我太了解你了，你不是花心男人。我问你，桑叶和钟灵到底什么关系？兄弟。我不管你跟万明祥走了多近，看在咱们过去的情分上，你马上让康兰回来。哎，办完离婚手续，我去宁北找你，到时候我把所有的事情跟你讲清楚。好吧，你这也要求我办，但是你也别太为难我。这么多年了，万明祥对我不薄。好了，秋生，就这样，我等着你。现在。国家对房地产市场的调控政策越来越紧，我们的日子不太好过。好在我们是二线城市，还有一些空间，这就要求我们加大销售力度，同时着手进入经济适用房和政府廉租房的开发项目当中去。二零三的客人呢？二零三的客人早上六点就退房了，他让我把这封信交给你。雨水，谢谢你，这两天麻烦你了。知道了高秋生那么多的事，我心里很乱。我走了，不再给你添麻烦了。你不用担心我，记得常回家看看你舅舅。他是很疼惜你、惦记你的，而且是真心为你着急。千万不要学高秋生，一旦闯下大祸。隐姓埋名、东躲西藏的滋味不好受。做个老实本分的人吧，只有那样，这辈子才能活得安生。他一直盯着呢，就就是五点多那阵儿，他他打了个小盹。你不是不放心我吗？你能耐呀、啊，人在你眼皮底下溜走。人他妈都看不住你！听你母亲说，明天她要办理出院，是吗？我没听她讲啊。其实你母亲的病非常的严重，你做女儿的要多想一想，要加强治疗，以后不要给留下什么遗憾呢、啊。谢谢你，大夫。大夫，大夫
。我知道我是癌症，已经扩散了。我不是放弃治疗，我是想去省城的大医院治一治。行吗我？啊，雨水，我们家怎么摊上你这块货？你，哎呀，行了，别拽我。你那天坐火车走了以后，雨水又跟我们犯横，人家买房子在看房子，他是又打又砸的，我们实在没办法，就把他关起来了。你们怎么能那么做呢？这是妙妙他妈的主意，不过我觉得这么对雨水也没有错。打电话的时候为什么还瞒着我？瞒着你不是怕你瞎跟着着急吗？还有一事没告诉你啊，张叶回来了，他说他们两家父辈以前因为一件玉如意有过节。你是说，他跟桑叶以前就认识？他说他们不认识，桑叶他爸和雨雪的爸是一个厂子的师兄弟。这就是我这两天了解来的全部情况。现在该你说了，我就是急红眼了，我把钟林推下楼的，就这么简单，你别跟着瞎猜了。行，那你现在回答我两个问题。我怎么没想到呢？你说什么呢？我怎么就没想到呢？他如果是来讨旧账的，就一定是从宁北来的。什么宁北呀、啊？他们俩是一个地方的人。桑叶，喂
。喂，桑叶吗？我是康兰。你找他干什么？我想见你。上次走之前，我不是都跟你说了吗？我看不起医生。现在你应该明白我这话的意思了吧？雨水是你手心里的宝，你就好好守着它吧。没有人会给你讲的。当然，他如果要是遇到什么难题，你要竭尽全力的帮助他。他毕竟救过你的命嘛。你没说实话。如果你们两家人上辈之间有来往的话，你就应该知道雨水的真实情况。雨水不可能骗你们家的玉如意。你在编瞎话。你是谁？你到底是谁？你的真名是不是叫王小娟？而且现在每天都和雨水有联系，对不对？你说你是不是王小娟？谁是王小娟？你丈夫的情人吗？我不是。我要是告诉你我的真实身份后，你就知道我为什么不是了，而且为什么你丈夫在我眼里一钱不值。没错，玉如意的故事是我骗给康小成他们听的。你现在已经应该知道了吧？你丈夫的真名叫高秋生，家住宁北。只是你不知道的是，被你丈夫致残的那个女孩，就是我姐姐。是你姐姐？高秋生欠下的就是这笔孽债。我来临海，就是为了向他要钱，让他讨还血债的。秋生伤害的女孩是你的姐姐。我现在想见你，你在哪儿？我有好多事情要问你。十年前到底是怎么回事？我要知道每一个细节。真的，你在哪？我现在就去找你。你必须要告诉我，因为我是高秋生的妻子，我们还有一个可爱的儿子，所以我必须知道这一切。去问你丈夫吧，我没有义务跟你解释。既然我们把话已经挑明了，那你就尽全力的帮助高秋生去筹钱。你不是爱他吗？爱他就要与他患难与共。其实我们两个无冤无仇，也许等事情了结以后，我们俩会心平气和的坐在一起好好谈谈，但不是现在，就这样。结了婚之后，是个好丈夫。我们有了小胖以后，你更是个好爸爸。别说这些了，没用。你真的是因为你妈妈被辞退的事情而伤害到桑叶她姐姐的吗？这里边没有其他的事情吗？行了，你别自作多情了。我知道桑叶找你就是为了讨还你退他姐姐的债，他要多少钱，咱们给他，给了他之后你就可以减轻罪责的，你知道吗？我告诉你，康仔，你不要再往里陷了。儿子需要你照顾，等他长大了，你得为他花很多钱，费很多心血。你妈需要你照顾，他就需要你为他养老送终，你弟弟结婚他需要你操办，你得为他们负责任。去投案自首，哪怕是做罪犯的家属，我也不怕。别的犯人的老婆能过，我也能过；他们能行，我也能行。我不需要让你为我着想。你以为我替你考虑过吗？我告诉你，我从来没有替你考虑过，我只为自己考虑，否则我不会为了潜逃的。你别糟蹋自己行吗？是你是犯过错，可是我知道你不自私。那是你傻，你看不出来。我一个大学生，我骗你还不好骗吗
我告诉你，我跟你结婚，我就想为了找一个更好的保护层，隐藏自己。你傻，你单纯，你好骗，你不明白。你。不相信，你爱过我，你真心实意的爱过我。我从来没爱过你，我只是利用你，当然了，也是为了需要。换另外一个女人，这么多年了，我一样这样对她。另外，我告诉你，我手非常狠，你必须答应今天下午我给你说的两件要求，否则的话，我保证不了你妈妈和你弟弟的安全。明天下午到民政局见面。咱们痛痛快快的把婚离了。不是我有吵闹的眼，我发现啊，最近雷妙是越来越给我分心眼了。要是这样下去，我还真得考虑要不要和他结婚。雨水和你闹离婚就是个教训，亏了当初房产证上还没写他名字，这他还出了一部分钱呢。雷妙以后要是真跟我闹掰了，凭什么让他生生分走一半房子？美死他！你怎么就不想好呢？这还没结婚呢，就想着离婚，那你们干脆就别结了。人无远虑，必有近忧。哎，你当初能想到雨水要和你闹离婚吗？婚姻这玩意儿，谁敢打一辈子保票？该算计的时候就得算计。我和雨水，和你们不一样，财缺人平安，将来。慢慢的，你就懂这个道理了。什么房子，什么钱啊，都不重要。两个人平平安安的，一辈子生活在一起，那才叫幸福。就冲妙妙他妈，我们两个也守不了一辈子。林妙是个小算盘，他妈就是个大算盘。我看你特面熟，你是电视台主持人吧？我在电视上见过你。喵喵，喵喵，怎么样？敢不敢上车兜一圈我想你现在应该就在临海，我们见一面好吗？我不是说了吗？我们之间现在没有必要谈什么。你不就是找高秋生要钱吗？他能有什么钱？我查过他的私房钱，没有多少。他能给你什么？那你能拿出多少钱来？我跟你说，我那套房子卖了，你要多少钱？咱们商量，我替他赔给你们。我现在手里有三十万，真的，我不骗你。我们俩见面商量一下，我还有别的事情要问你，好不好？我们之间没什么可商量的，赔偿数额一分都不能少，三十万是不够的
。我现在不想和你见面，没这个必要。什么意思？叫康兰和我讨价还价，三十万。高秋生，我告诉你，你还欠我四十八万，无少一分都不行。女人都喜欢钱，连买菜都讨价还价，习惯砍价。为了你，他还真够执着的。真是可惜了，他对你的这份心呀、啊。你别理他，回头我见着他，我跟他说，答应你的钱，我会如数给你。这你放心，你是个让我放心的人吗？现在可以让我见见我妈了吧？等拿到钱，我马上让你和宋阿姨团聚。说吧，什么时候交钱？你起码得告诉我妈住在什么地方，你得显示出一些诚意啊！都到最后了，你还磨叽什么？我扣着你妈妈管什么用？我恨不得再见不到你们！快说，几点交钱？看来我只能一年。谁让你绑架了我妈呢？少说没用的。这这么多锁。哦，那还有海事，你怎么这么严重呢？刚刚才那男的是谁啊？妈，你太逗了吧？那是我一个哥们儿，你想哪儿去了呀？哎呀，哥们儿，哥们儿，你可以有哥们儿，可你知道咱们现在先办什么大事儿吗？大事儿，那都是你一甘情愿想得美。我早就跟你说过，根本就不可能。如果你是康兰，你甘心白白送别人三十万吗？你问问你们这些小年轻的，你说就不能遇上点事儿？你埋怨人家干什么呢？我跟你说，要不是因为那破大印户口，康小陈他一直都特别听我指挥，现在搞得跟我欠他一样。什么蓝云绿影的，我不要了。你你不要了，都是你这任性脾气闹的。我告诉你，我跟你说了多少次，这个时候你别惹康小陈，别惹康小陈，你不听，他说一你偏顶个二。就为了你们以后能在临海养老多户，我就得在康小陈面前低三下四的，我处处都得听他的，我什么都得受他指挥。我跟你说，我受够了。怎么是为了我们呢？啊，首先是为了你呀、啊，为了你将来不吃亏。你还说是为了我，我跟你说实话吧，我根本就不在乎那个户口不户口的，大不了我跟康小陈结了婚十年以后，按照政策规定，我再把户口迁过来。我跟他要是过不了十年就离婚，那我也就认了。我跟你说，我根本是不是临海人，我也无所谓。是你们急呵呵的想来临海，我们，你这，你这个姑娘，你再说一遍，我们，我打，我打我自己吧，我打我打打我吧，我，我为了我自己，我，你这个没出息的东西，我们从小多疼你，多爱你啊，你现在你这样对我。好，我我我和你爸不指望你啊！我们将来，我们将来，我们别人问起来我，我们就说我们无儿无女啊！我们孤寡老人，我们死在家里，赖在家里，臭在家里，跟你没关系。行了行了，我我错了还不行吗？你回回家回家再说行你气死我吧！你就。去了啊！你回家休息啊。
爸一定要跟你妈妈分开。带妙妙回去，妙妙他妈呀！我不是说了吗？房本上妙妙的名字不变，你可千万别带她回老家呀！你是不知道啊！你走了以后，兰兰回来就告诉我们，那雨水是死活的逼着她今天就把婚给离了。他们一回来，我就让小程啊去找你们赔不是啊！你想想，啊，小程他不能老是道歉，然后又老是毛病不改呀、啊。我觉着啊，先让这俩孩子分开一段时间，让俩人都冷静冷静，对吧？啊，让他们好好想想，看能不能在一起待着了。对，我明天就领他回去。先这样啊，挂了。头部是怎么受的伤？这样吧，他的心脏呢没什么问题，建议你们去做个 CT。大夫，不用，我没事儿，我就是自己不小心撞到墙上了。我这两天一直发烧，头有点晕，可能跟晕倒有关系。呃，我待一会儿就没事了，我能走。还是先输输液吧，把烧退了再拍个片子。有病不能大意。我们现在还没离婚，我们夫妻之间想单独说会话，行吗？姐，你发烧烧糊涂还是脑子让我拍懵了？我脑子很清醒。妈，爸爸，我告诉你，我不愿意离婚。你要是敢离婚，我长大了，我一定打死你！你等着。我儿子，你跟舅舅先回家，妈妈有话跟爸爸说。李峰，回来，回来，李总。你走。喂，小程，雨水和你姐离婚的事办的怎么样了？正办着呢，你别问了。我不问行吗？办完了你就赶紧回来啊！妙妙他妈呀，要带着妙妙回老家，明天就走。我是劝了半天也不顶用啊！你赶紧想办法拦住他们啊！拦什么拦？愿意走就走，蹬鼻子上脸，想怎么样怎么样，我凭什么再挨他们？你发火较劲有什么用啊？啊！你姐已经这样了，你们俩要是再闹掰，咱们家的日子还过不过呀？你赶紧办完了就回来，我在家里等你啊！哎，行了，不跟你说了，小芳，你别忙，小芳，小程，小。
아이고. 来，妹妹，怎么了？要和你妈回老家啊？那房本上写你名的事儿不早就定了吗？啊？我跟你说，我紧张三十万，咱确实不能惦记啊！有什么事儿回头再说吧。啊，我跟你说个新情况啊，玉雪已经承认了，桑叶就是他相好的，真名叫王小娟。你当初看的还真准。妈，你别叫，叫我揍你了。站住！他俩乱搞，跟我有什么关系啊？别说了啊。你怎么了？你不是一直要抓他们把柄吗？没什么，我就是心里不痛快。别说了你，你在哪儿呢？我找你去。爹，你千万别找我啊！我就想自己静一天，行不行、啊？挂了。别拿别人错误惩罚自己，快乐是要靠自己争取的。还记得这条路吗？这是我们回家的路。我们一起走了这么多年，这里的花花草草，这里的每一块砖，都认识我们。可是今天，我们都夹归了别人。这很可能是我们最后一次来这里。以往历历在目、真实的生活。就这样消失了，可是刻在心里的记忆是永远都无法抹掉的。高秋生，我知道，桑叶不是王小娟。现在。哎、你可以到公安局检举我，你省着日后惹麻烦。我不怕，你不用管我，你不是要去投案自首吗？我把这个机会留给你，不管你在里边待多长时间，我跟儿子都会等你的。你能不能，你能不能听我一句话？啊，他来，他来，我求你了，他来，他来。于晨，你给我把三爷那个男模叫出来，康小琼，你们俩跟我回去。如果你们两个再闹的话，就别怨我这个姐姐。我告诉你。我是绝对不会离婚的。我要给我儿子胖胖有一个完整的家。康来，康来
你是一个男人，为了保护康兰，你可以承受这么多的耻辱，这么多的委屈，同时。你又为了保护一个素不相干的女人，又替她挨了打，我被你感动了。现在，我要重新认识你。我知道我这种做法很卑鄙，可我没有更好的办法去摆脱困境，我只能用最短的时间跟康兰离婚。我求你，放过康兰马毅、啊，我觉得你人挺好的，就是想跟你平时能聊聊天。我可不是那种贪慕虚荣的女孩。你是深陷于世俗的痛苦中不能自拔，你过于相信婚姻。婚姻是什么？就是世俗的窝。雷妙，我可以明确的告诉你，我不会给你婚姻，但我能给你爱情。年轻的时候不尽情的享受爱情，就是残害自己。马毅，我们还是做好朋友吧。我从来都没有想过嫁一个人，然后再偷偷的爱上另外一个人。那你现在就开始想啊。其实，你特别渴望一个男人，不带任何功利目的的爱你，否则你今天也不会来找我。我敢肯定，你昨天晚上。一夜都没睡好。康小成，你去做一下拍摄前的准备工作，我马上就来。嗯。来看一下行不行啊？啊！哎，你往哪摸了？我往哪摸呀？我这是工作。我这不小心碰一下，你叫我什么呀？我花钱买性骚扰，来我。什么性骚扰啊？你别推我啊！我不理你，推我，就推你了。逼我是吧？我不理你，别逼我，别逼我，还有啊，别逼我，我练你啊，逼我，逼我是吧？我不理你，还有啊，哎，我练你啊，我不理你，别逼我，你帮我练你啊，练你啊，练你啊，我练你啊，气死你我，你我起来你个死胖子，你别逼我啊，气死你我，气死你我，哎哎哎。
我说呀，这事我做不了主，得和你商量商量，最后啊，还得听你的。那也就是说，我如果不拿出这三十万，他们就把妹妹带走。就算我白给十万，也不行。他们，他们不是要凑够这一百万的门槛钱吗？兰兰，我我看能不能这样啊？就刨去啊，你多给他们那十万块钱。那剩下的二十万呢，就由妈作证，让小程和妙妙给你写个借条，规定他们几年之内给你还上，你看行不？喂，啊，是啊，我是小程他妈。什么？兰兰，兰兰。影楼打电话来了，小程让警察给抓走了。啊！快抓我，抓我，快抓我！什么？我给你赔不是了，真的真的。哎呀，那个，你看病、看治伤的钱全部由我们家付，你千万别跟我那个混小子一般见识。其实我现在还在杠上呢，他不是狂吗？我到底看他能尿多高？别别别，千万别这样，对不起，真的对不起。我我儿子受了他对象的气，他真的不是冲你发火，真的不是，真的不是你。我拍婚纱照，把鼻梁骨都拍骨折了，走到哪儿我都可以说理啊。你今天必须得去他。哎，我求求，警察同志，麻烦你再给调解调解。能劝了我都劝了，啊，该求了还是你们去求他吧。那个不行，多赔点钱啊！我要不看了啊，康小成啊，还在拘留十五天。大哥，我求您了，我知道都是我弟弟的错。这样，你赔多少钱？您说个数，我们我们赔好吗？现在鼻子疼，没时间和他们废话。还就那两条：第一，赔偿；第二。严惩犯罪分子，我赔偿赔偿，我们全都赔，医医疗费、误工费、精神损失费，我就求你，我只求你别让警察拘我弟弟好吗？我知道都是我弟弟不好，最近我丈夫在跟我闹离婚，我弟弟跟着心气不顺，我真的对不起，您就算可怜可怜我行吗？大哥，我求你了，对不起，真的对不起了，真的。大娘大姐啊，一来就不听着说好话，赶他们家也赶上操心事了，你说呢？哎，看你大姐闹离婚，我心软。哎，算了吧。啊，谢谢谢谢，谢谢您谢谢您。这么狠心，就这么回家了。今天我特别幸福。跟我去宾馆吧，我会给你更多幸福的。再给我一些时间好吗？我怕进展太快，我会想你。还跟我端着，我看你端到什么时候。嘿，你干嘛去了？打你电话你不接？手机没电了。康成被抓派出所了。啊？怎么回事啊？他妈给我打电话说找不着你，赶紧走走走走。哎。你又跟这小子在一块儿啊？你可别玩火啊！我还什么火呀？有那么严重吗？不行，你今天必须跟我说清楚啊！你还想不想跟小程结婚？你要是想，咱们要房子要户口都行。可是你要道德败坏、伤风败俗，这种事坚决不能干。妈，我们就是普通朋友。行了行了行了。